Most important thing as a Christian Hal yang paling penting sebagai orang Kristen is that God can equip us Allah bisa memperlengkapi kita and use our lives dan memakai kehidupan kita Everybody say the word Christian please Setiap orang katakan Kristen No 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 say it a little louder please Katakan lebih keras lagi Kristen Christian Do you know that before the Pentecost? Tahukah saudaraku sebelum hari Pentakosta? They didn't call them Christians. Mereka tidak menyebut diri mereka sebagai orang Kristen. They call them the followers of the way. Mereka menyebut orang-orang itu sebagai pengikut jalan itu. And after Pentecost, dan kemudian setelah hari Pentakosta, the gospel was only preached to the Jews. Ibarulah injil Tuhan saat itu diberitakan khusus bagi orang Yahudi saja. It was a very long time. Dan dalam waktu yang sangat Before the gospel went to the house of Cornelius. Sebelum pada akhirnya Injil Tuhan masuk ke dalam rumah Cornelius. To be exact, it took eight years. Dan itu membutuhkan waktu delapan tahun. Before the gospel went to the house of heathen. Sebelum Injil Tuhan itu diberitakan masuk ke dalam rumah orang kafir. And after Pentecost, the the people of God was not called Christians. Dan sebelum hari Pentakosta itu umat-umat Allah tidak disebut sebagai orang Kristen. They were called followers of the mereka disebut sebagai hungry. Mereka adalah orang-orang yang lapar. For the Holy Ghost. Untuk Roh Kudus. And I'm going to give them the Holy Ghost. Dan aku akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Just like I gave. Sama seperti aku sudah memberikan. You, Peter. Kepada engkau, Petrus. I'm going to cleanse them. Aku akan mentahirkan mereka. I'm going to pour out my spirit. Aku akan mencurahkan Rohku. And the Bible says. Dan Alkitab katakan. As Peter walked into the house of Cornelius. Pada saat Petrus memasuki rumah Cornelius. Cornelius bow down. Cornelius saat itu bersujud. And try to worship Peter. Dan berusaha untuk menyembah Petrus. But Peter said. Tetapi Petrus katakan. Get up. Bangkitlah. I'm just a man. Aku ini manusia saja. But God sent me here. Tetapi Allah yang sudah mengutus aku kemari. To preach to you. Untuk berkhotbah kepada mu. How God anointed Jesus. Bagaimana Allah sudah mengurapi Yesus. With the Holy Spirit. Dengan Roh Kudus. And with power. Dan juga dengan kuasa. And He went about doing good. Dan kemudian dia berjalan melakukan perbuatan baik. Healing and delivering. Menyembuhkan orang dan melepaskan orang. All that were oppressed with the devil. Segala orang-orang yang ditindas oleh roh jahat. For God was with him. Karena Allah yang menyertai dia. And as Peter spoke those words. Dan pada saat Petrus mengucapkan kata-kata itu. The Bible says. Alkitab katakan. The Holy Ghost. Roh Kudus. Came down. Turun pada saat itu. Upon everybody in that house. Atas setiap orang yang ada di rumah tersebut. And then the Bible says. Dan kemudian Alkitab katakan lagi. They were called Christian. Mereka disebut sebagai orang Kristen. In Acts 11:26. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. The believers were first called Christian. Orang-orang percaya saat itu disebut Kristen. Do you know what the word Christian means? Tahukah saudaraku apa itu arti kata Kristen? Saudara-saudara silakan responnya di firman Tuhan ya. Silakan amin. Nak terlambat silakan amin. Tolong saya ya. Saya berani sekali ya. My name is Vernon Davis, by the way. Nama saya adalah Vernon Davis. And I don't want to talk too long about myself. Dan saya tidak mau terlalu banyak bicara tentang diri saya pribadi. I'm an ambassador of Christ. Saya adalah duta besar Kristus. I don't want to talk about myself too much. Saya tidak mau terlalu banyak bicara tentang diri saya. I came here tonight. Saya datang hari ini. As a representative of Jesus. Sebagai seorang wakil dari Tuhan Yesus. And we need to know what a Christian is. Dan kita perlu sungguh-sungguh mengerti kekristenan atau orang Kristen itu apa. When the Lord poured out His Spirit. Pada waktu Tuhan Allah mencurahkan rohnya. On the house of Cornelius. Di dalam rumah Cornelius. The Bible says. Alkitab katakan. The gospel went to the heathen. Injil Tuhan barulah saat itu diberitakan kepada orang kafir. The same Holy Spirit. Roh Kudus yang sama itu. There is only one Holy Spirit. Hanya ada satu Roh Kudus. The same Holy Spirit. Roh Kudus yang sama itu juga. That was in Jesus. Yang ada pada Yesus waktu itu. That came at Pentecost. Yang sudah tercura pada hari Pentecost. Came to the house of Cornelius. Datang ke dalam rumahnya Cornelius. Acts 11:26. Di dalam Kisah.
Kisah Rasul 11 ayat 26 berkata The Christ, they were first called Christian. Mereka lah yang pertama-tama disebut orang Kristen Everybody say the word Christian one more time Setiap orang katakan orang Kristen sekali lagi Orang Kristen Ujian waktu kau bernyanyi It is not in the crying Bukan pada waktu kau nangis-nangis Or in the laughing Atau pada waktu kau tertawa Or on the falling Atau pada waktu kau rebah When you are a Christian Pada waktu kau orang Kristen You are anointed by God Engkau diurapi oleh Allah A divine presence of God will come upon your life Suatu hadirat Allah yang ilahi itu akan turun atas hidup anda And you will know Dan engkau lah pada saat ini Your response Responsibility. Tanggung jawab anda. You will know. Engkau akan tahu. What God is calling you to do. Apa yang menjadi panggilan Allah bagi untuk kau kerjakan. And you will spend the rest of your life doing that. Dan engkau akan melakukan sisa seluruh hidup anda. Whether you are an apostle. Apakah kau seorang rasul? A prophet. Atau seorang nabi? A pastor. Atau seorang gembala? Evangelist. Atau seorang penginjil? A deacon. Atau seorang diaken? When you have that presence on your life, saat engkau memiliki hadirat itu di dalam hidup anda, you know, engkau tahu, I am going to spend the rest of my life, aku akan menjalani sisa seluruh kehidupanku, working for God, bekerja buat Tuhan, I am going to pour out my life, aku akan mencurahkan kehidupan saya, for the interest, untuk segala kepentingan, of humanity, dari segala kerendahan hati yang ada, was he paralyzed? His both legs was numb. And how long was it? Two and a half years. This man, well, his legs was numb. And his two arms also, right? Okay, close your hands. Yes. Now, today, the Lord healed this man. Kamu punya tumor di kepala kamu? 
How big was the tumor? So big that the doctors see the tumor in her head. Doktornya sudah lihat, sudah pastikan ada tumor di kepala. And they were going to operate your kepala. Dan dia sudah katakan kalau bisa dioperasi. Operasi ya. And what happened to you last night when I prayed here with you? Ketika tadi malam apa yang terjadi? What happened? Apa yang dirasakan? Kepala saya seperti ada yang apa mencabut kepala saya. There's something like pull out his hair, her head. Did you hear that? She said she felt something like pull out of her head. Let me try to say it in Dutch. I'm not so good in Dutch. Mensen hoort u dat? Deze meisje had een grote tumor in het hoofd. En gisteren, wanneer ik bad, zij zegt, zij voelde iets naar buiten gaan. Zo, rap. En de tumor went. De tumor is over hier. You don't have no more pain. Kau dah punya sakit lagi. Aduh, eh, nak ya. And you had kidney. What is kidney again? Ginjal. Ginjal. Ginjal is in Netherlands the near, yeah. Near. And yesterday she had ginjal problem, yeah. King John sakit ya, sakit sekali. Sakit sekali. Hari ini? Gimana hari ini? Oh, enggak sakit. Aduh. The ginjal was giving you sakit sekali. Ginjal itu menyebabkan anda sakit banget ya. Saya had heel veel pain or the near ya. And yesterday? Kemarin. You gave your life to Jesus also. You gave your life to Jesus also. Yes. She was healed. Tell us, open her, buka mata, buka mata, bu. 
devil. Look at me. Look at me. You devil of cancer. From cancer. You cannot stay in here. You hear what I said? Wrong cancer. Dengar. You go, go, go. Pergi. Wrong cancer. Pergi. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wrong cancer. Pergi. Pergi. Siap. This woman, I have a psalm called a Psalm 118, verse 17. Uh -huh. It says, I shall not die but live. Amen. 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 Ibu ada ayat di dalam Mazmur dikatakan bahwa aku tidak akan mati dan aku akan menyakiti And nobody, not even your family, talk about cancer again. Yeah. Dan tidak ada satupun dalam keluarga yang harus harus mengatakan tentang cancer lagi. Cancer is dead. Amen. Itu yang sudah mati. She's even holding on the hand to rise. Oh, Jalan di sini. Tell her to go walk there. Sekarang jalan, jalan ke sana dan kembali lagi. Jalan ke sana tu. Tangannya, tangannya di belakang. Treatment for 32 times. 32 times, and and still her arm was not able to move. Dan masih nggak dapat gerak ya bu ya. Iya, saya nggak suka angkat 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 kalau dari atas. She doesn't like to lift up her hand because it's so very painful. So painful. Tell her to lift it up one more time. Angkat lagi bu. Angkat lagi. Now you got to keep your healing. Ibu harus jaga kesembuhan itu. How do you keep it? Bagaimana caranya ini menjaga bu? Reading God's word dengan baca firman Tuhan. In your home, di rumah. Not only in the church, bukan hanya di gereja, but in your house, tetapi di rumah. Listen to gospel music. Bah, dengar janjian ujian. If you cannot read the Bible, let somebody read it to you. Kalau tidak bisa baca, minta orang lain baca itu. Listen to preachings that are strong. Dengar firman Tuhan yang benar-benar kuat. Come out here and give your life to God. Come out here and give your life to Jesus.
Eh? Yes. And now, pelapaskan. Pelapasan. Pelapasan ya. Pelapasan. Pelapaskan ya. Merdeka total ya. Amen. Hallelujah. Go and serve Jesus. Keep serving him, my friend. Go. Jagain, yang jagain mesti lebih kuat. I don't feel nothing. Can you feel it? She's a woman. I don't do that. Come on. Do you feel anything there? You feel it. Do you feel it, sister? Okay. We pray. Oh. Where is the woman? He lost his voice. Be he. What is your name? Ariadi. Say it louder. Ariadi. Ariadi. Do you have any pain talking now? No. You talk better now? What is your name again? Bicara keras, bagus, sehat, sembuh. Are you serious? Sungguh-sungguh. You were not able to talk like this? Sebelumnya nggak bisa ngomong seperti ini. Quite hard. Quite hard. Now it's better now. Totally better. Amen. One hundred percent. Amen. Say it with me, say it. Hallelujah. 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 No problem. Say it. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. How big was it? 
and now gone? Ilang. Ilang. Ngasagi. Before it was hurting, but today it's gone. Are you happy about that? It's Open. It's Open. 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 Tidak punya. Bisa dengar. Bisa pak. Bisa dengar. Bisa. Aduh. Amin. Hallelujah. Amin. She was deaf. Dia tuli. That ear was deaf. Telinga kirinya tidak bisa mendengar. And she is hearing. Dan sekarang dia bisa mendengar. What does that mean? Apa artinya? It means it's a miracle. Artinya adalah mujizat. And what do you do when a miracle happens? Apa yang kamu lakukan pada waktu mujizat terjadi? You give God praise. Kamu berikan kemuliaan bagi Tuhan. There is more on her life than just the deaf ear. Ada lebih lagi dalam kehidupannya daripada ketidakbenarannya. I can see it. Saya melihatnya. But I'm not God. Tetapi saya bukan Tuhan. God may have another day for that. Tuhan I don't know. Waktu I, lain waktu dia. I'm going to test her again. Okay, saya mau di tell her, coba lagi. Tell her to say what I say loud. Katakan apa yang dia katakan kencang. Hallelujah. Hallelujah. Hari ini. Hari ini, iblis, iblis, mati, mati. Amen. Amen. Turn her face. Put the the the, the piano down, please. Hallelujah. Hallelujah. Bicara keras ya. Hallelujah. Hallelujah. Sama sama. Hallelujah. Sama-sama. Sama-sama. Hari ini. Hari ini. Iblis. Iblis. Mati. Mati. Hari ini. Hari ini. Saya. Saya. Sembu. 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 Total. Total. Bisa. Bisa. Dengar. Dengar. Dengar dengar. Dengar dengar. Dengar dengar. Iya. 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 Hari ini. Hari ini. Saya. Saya. Sudah. Sudah. Sembuh. Sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ajaib. Ajaib. Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ucap syukur. Ucap syukur. Bapa di surga. Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih. Saya. Saya. Sudah. Sudah. Sembuh. Sembuh. Hari ini, hari ini, iblis, iblis, mati, mati. Sudah sembuh. Don't be shy. Jangan malu. Don't be afraid. Jangan takut. Receive. Terima. Receive. Terima. Receive. Bow. Terima. Receive. Bow. Enak ya. Enak dengar ya. Before totally deaf. Sebelumnya totally deaf. Sebelumnya. How do you say sebelumnya? Sebelumnya tidak tuli, tidak bisa mendengar sebelah kiri. Sebelah kiri nggak bisa mendengar. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali yang sebelah kiri. Ya sebelah kiri nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar. Hari ini, hari ini, hari ini bisa ya. Nama Desi. Desi. Alamat? Jalan Bima. Nomor nomor telepon. Enggak ada. Saya maaf ya. Nama mama. Nama mama Eti. Nama papa. Nama papa Agus. Sudah terima Yesus? Papa belum. Mama udah. Enes. Saya udah. Okay. Bless you in Jesus name. Oh Father, thank you for this miracle again. Terima kasih Tuhan untuk mujizat ini. Thank you for healing virtue. Thank you for your mercy, Lord. Oh, Tuhan, terima kasih untuk kemurahan. Thank you for your mercy. Terima kasih untuk kemurahanmu, Tuhan. Your healing power. Kuasa kesembuhanmu. Touching this woman. Oh, my Lord. 